స్టాండ్ ఏంటి ఇప్పుడు అసలు ఏంటి మీ దిశా దిశ ఎలా ఉంది మీ మార్గదర్శకాలు ఎలా ఉన్నాయి మీ భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఏంటి మన స్టేట్లోనే మీ మన స్టేట్లోనే ఏపీ అదే మన స్టేట్లో నేను అనుకున్నాను అంటే నేను ఊరికి మీరు మీతో ఫ్రాంక్గా చెప్పొద్దు అయితే అది నేనేమనుకున్నానంటే జగన్మోహన్ రెడ్డికి అంత భారీగా పాజిటివ్గా మ్యాండేట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఒక ఐదారు నెలల పాటు మనకి పెద్దగా పని ఉండదేమో అని కూడా అనుకున్నా ఓకే ఎందుకంటే ఏదో అంతే పెద్దగా ఆయన కోర్టులు వేశారు నూట యాభై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఆయన కాకుండా గెలిచారు ఇంతమంది ఎంపీలు గెలిచారు కాబట్టి ఇదంతా కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క కొన్ని నిర్ణయాల వల్ల మేము ఎక్కువ రోజులు రెస్ట్ తీసుకునేకి అవకాశం లేకుండా మేము రోడ్డు ఎక్కే పని కలిపించాం అంతే కదా ఇప్పుడు ఎక్కి ఆయన ఫస్ట్ స్కీమ్ వర్క్ మీరు గమనిస్తే స్కీమ్ వర్కర్సు కాంట్రాక్ట్ లేబరు వాళ్ళంటే ఏ నియమలు అంటే ఆశయాలు అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఎర్ర జెండాలు పట్టుకుని రోడ్డు ఎక్కారు అదే తర్వాత మళ్ళీ ఇసుకది వచ్చేలోగా స్టేట్లో పదమూడు జిల్లాల్లో కూడా ఇసుక కోసము మా ఏఐటి సిఐటి సిపిఐ అందరం కూడా మేము రోడ్డు ఎక్కాము ఆ తర్వాత ప్రతిదీ అనమాట ఒక్కొక్క అంశం ఒక్కొక్క అంశము ఆయనే వివాదాస్పదం చేసి దాన్ని గందరగోళపరిచి వాళ్ళు రోడ్డు ఎక్కేటట్లు చేస్తున్నారు ఆటోమేటిక్గా మా మా పార్టీ శ్రేణులు ఎట్లుంటాయంటే మా వాళ్ళు ఏదో ఒకటి ఆ సమస్య ఉన్నప్పుడు మాత్రం వాళ్ళు ఊరికే ఉండలేరు సమస్య ఉన్నప్పుడు స్పందిస్తారు సొంత స్పందించే గుణం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అదే బుర్జువా పార్టీలు అయితే మళ్ళీ రేపు పోదాంలే చూద్దాంలే అని కొద్దిగా నిదానంగా ఉంటారు వాళ్ళు లేదా ఒకళ్ళు చేసినా కూడా త్రూ మీడియా ఎక్కువ చేస్తారు తప్ప గ్రౌండ్ లెవెల్లో పెద్దగా చేయరు వాళ్ళు మా వాళ్ళు బాగా అట్లా చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఏమంటే ఇతని అన్నీ వివాదాస్పద నిర్ణయాలు అదేవిధంగా నిన్న తెలుగు మాధ్యమం బదులు అంతా ఇంగ్లీష్ మాధ్యమం పెడతామనడం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వివాదాస్పద నిర్ణయాలు అంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇంగ్లీష్ మాధ్యమాన్ని చదవడానికి అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం చదవడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు తమ పిల్లలు అమ్మ నాన్న అనడానికన్నా మమ్మీ డాడీ అని పిలిస్తేనే చాలా ఉప్పొంగిపోయే తల్లిదండ్రులు కూడా ఉన్నారు ఈరోజు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే తెలుగు కన్నా తమ పిల్లలు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంటే చూస్తే ఉప్పొంగిపోయే మురిసిపోయే తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ అవసరాల కోసం భవిష్యత్తు అంత ఇంగ్లీష్ లేకపోతే ఎక్కడ అంటే రాణించలేరు ఏ ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలన్నా ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ రావాలి ఇంగ్లీష్ లేకపోతే వాడు ఏ ఉద్యోగానికి పనికి రాడన్న పరిస్థితి అయిపోయింది ఈరోజు ఆ మేరకు ఇంగ్లీష్లో బోధన అంటే కావ ప్రతి ఒక్కరు కాన్వెంట్ స్కూల్కి వెళ్ళాలని ఇబ్బంది కాబట్టి ప్రభుత్వ పాఠశాలను ఇంగ్లీష్ బోధనను ప్రవేశపెట్టడం తప్పంటారా మీరు నేను అనేది అంటే అందరూ ఇంగ్లీష్ చదివించాలి అందరూ వాళ్ళ పిల్లలు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ చేయాలని అందరు అమెరికాకు పంపిస్తున్నారని అనుకోవడం అనేది అది మనలాంటి మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ అది ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మన ఆంధ్రదేశంలో తీసుకుంటే భారతదేశం మొదలుపెట్టిన ఆంధ్రదేశంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎంతమంది పిల్లలు సరైన చదువులు లేక డ్రాప్ అవుట్స్ ఉంటే ఆ తర్వాత ఆ స్కూల్లో కనీస సౌకర్యాలు లేక ఈవెన్ మీరు కొన్ని చోట్ల మీరు బాగా పోయినప్పుడు ఏమన్నా విలేజ్లో చూడండి స్కూల్కి పోయి టెన్త్ క్లాస్ చదివే పిల్లవాడికి వాడు ఐదో తరగతి ఆరో తరగతి ప్రశ్నపత్రం ఇస్తే కూడా ఆన్సర్ చేయలేని పిల్లలు ఈవెన్ తెలుగులో కూడా కరెక్ట్గా మనం చెప్పింది రాయలేని పిల్లలు వాళ్ళకి ఎందుకంటే సరిగా టీచర్లు ఉండరు సరిగా సౌకర్యాలు ఉండవు తర్వాత మన ముఖ్యంగా మన కరువు జిల్లాల్లో అయితే నేను మొన్న దేవనకొండ మండలం వెంకటాపురం స్కూల్కి పోతే అక్కడ హెడ్ మాస్టర్ని అడిగాము ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నారంటే దాదాపు నూట ముప్పై ఆరు మంది ఏదో ఉన్నారు కరెక్ట్గా చెప్పాడు ఆయన సార్ ఇంకా ఒక నెల తర్వాత వచ్చి చూస్తే ఇందులో డెబ్బై మంది పిల్లలు ఉండరు అని చెప్పాడు ఎందుకు వలసలు పోతా అన్నారు వలసలు పోతే తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని కూడా తీసుకుని పోతారు మళ్ళీ ఆరు నెలల తర్వాత మళ్ళీ వర్షాలు పడినాక పిల్లలు తీసుకుని వస్తారు అటు ఇలాంటి దుర్భర పరిస్థితులు ఉన్న వాళ్ళని నీవు దాన్ని అరికట్టకుండా వాళ్ళు కనీస చదువు అన్న వచ్చేటట్టు చేయకోకుండా వాళ్ళు అంత బోగస్ మాటలు వాళ్ళందరికీ ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తా వాళ్ళందరినీ అమెరికాకు పంపిస్తా వాళ్ళందరూ డాక్టర్లు చేస్తా అంటే హూ బిలీవ్స్ కాబట్టి ఏమంటే ఇంకోటి ప్రపంచంలో ఎదిగిన దేశాలు ఏ దేశం తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు ప్రాథమిక విద్య వాళ్ళు మాతృభాషలో చదువుకున్నారు తప్ప ఈరోజు మీరు నేను కూడా మాతృభాషలో చదువుకుని పైకి వచ్చిన వాళ్ళమే అది మర్చిపోయి ఏందో ఊహాలోకాల్లో విహరిస్తూ ఇప్పుడు తమిళనాడులో పోతే తెలుగు విద్య దీంట్లో తెలుగు ప్ర మాధ్యమంలో విద్య స్కూల్స్ ఉన్నాయి కర్ణాటకలో ఉన్నాయి మన బార్డర్ ఏరియాస్లో తెలంగాణ పక్కనే ఉంది కాబట్టి అక్కడ తెలుగు ఉంటుంది ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం ఉండదు తెలుగు నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఆమె నందమూరి లక్ష్మీ పార్వతిని తెలుగు అకాడమీకి చైర్మన్ చేశాడు ఆమె చైర్మన్గా చేశాడు తెలుగు లేకుండా చేశాడు ఏంటి కారణం ఏంటి అది అదే నాకు అర్థం కాలే మరి ఆమె మీద ఇట్లా కక్ష తీర్చుకున్నాడా అన
తర్వాత ఇంకోటి ఏమంటే నువ్వు కార్పొరేట్లతో పోటీ పడాలంటే నువ్వు కార్పొరేట్లు ఎందుకు అనుమతి ఇస్తావు నువ్వు నువ్వు కార్పొరేట్లను దాన్ని లొంగిపోయి నువ్వు కార్పొరేట్ బాగా నేను చేస్తానని వీడికి ఆ మాత్రం చదువు కూడా లేకుండా చేసి మా అర్థం కూడా ప్రపంచంలో జపాన్లో తీసిన ఏ దేశంలో పోయినా ఈవెన్ చైనాలో పోయినా ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మాతృభాషలోనే చదువుకుంటారు దీని మీద మీరు ఏమైనా పోరాటం చేసేది అది ఖచ్చితంగా మేము ఉపాధ్యాయ సంఘాల వాళ్ళందరితో కూడా రేపు నైన్త్ నాడు కలుస్తున్నాం అదేవిధంగా విద్యార్థి సంఘాలతో కూడా కలుస్తాను వాళ్ళ ఎమ్మెల్సీలతో కూడా మాట్లాడుతాను ఇప్పుడే కొంతమందితో మాట్లాడాను కూడా దీనిపైన అందరూ కూడా కలవాలి చాలా పెద్దది అందులో ఆయన ఆయన ఎంత ఇష్టానుసారంగా వ్యక్తిగత జీవో ఇవ్వడం తప్పు అది జర్నలిస్ట్ విషయంలో అట్లే చేశాడు టూ ఫోర్ త్రీ జీరో టూ దాంట్లో కూడా నువ్వు అంత అంత ఇది ఏంటి నువ్వు నువ్వు ఎట్టిస్తావు అసలు వాళ్ళు ఇప్పుడు నీ పేపర్లో నువ్వేం రాసుకుంటావు నువ్వే రాసుకుంటావు నువ్వు నువ్వు ఒక పేపర్ పెట్టుకున్నావు టీవీ పెట్టుకున్నావు నీకు కావాల్సింది నువ్వు రాసుకుంటాను ఖచ్చితంగా వార్తలు రాసేవారికి భయం అంటారా ఆ జీవోతో ఖచ్చితంగా భయమే కదా నువ్వు నిఖచ్చిగా అంటే వాస్తవాలను ఆధారంగా చేసుకొని ఆధారాలతో కూడుకున్న వార్తలు రాయడానికి జీవోతో భయం ఏంటి అవును నువ్వు కేసులు పెట్టాడు ఆధార రహితంగా ఆధారాలు లేకుండా ఊకే గాలిలో మేడలు కడుతూ వార్తలు రాసే వాళ్ళకి భయం ఆ జీవోతో నేను ఇవన్నీ ఏమంటే అసలు ఆ జీవో ఎందుకు తీసావు దానికి ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలి ప్రభుత్వం నీవు ఐదు నెలలు అయింది నీ వచ్చి నీకు తప్ప నీకు రాసాడు వ్యతిరేక వ్యతిరేకంగా రాసినప్పుడు నీ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న చట్టం ప్రకారం నువ్వు ఏం చేయడానికి అది ఏం చేసావు ఇప్పుడు ఏమి కమిషనర్ సమాచార శాఖ ఆయన ఆయన కేసు వేయచ్చు ప్రాసిక్యూట్ చేయొచ్చు ఆ పని చేసాడా చెయ్యి అది అది ఉండగా నువ్వు ఇప్పుడు దీన్ని ఈ కొత్త జీవోది ఎందుకు తెస్తున్నావు నువ్వు బెదిరించడానికి సో కొంత ఎల్లో మీడియా అంటే కొన్ని ఎల్లో మీడియా పేపర్లు అంటే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు ఒకటే పని కట్టుకొని వార్తలు రాస్తున్నారు ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా ఆధార రహితంగా రాస్తున్నారు అనే అప్పుడు సమాచార శాఖ కమిషనర్ ఉంది కదా పవర్ అది ఉపయోగించుకో అదంతా కూడా సమాచార చట్టం కింద అప్లై చేసి అదంతా తీసుకొని చేసే అప్లై చేసే పని డైరెక్ట్గా మనమే చర్యలు తీసుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ ఇదే కదా గవర్నమెంట్లు ఉన్నారు వాళ్ళని పక్కనే కూర్చున్నారు వాళ్ళని పలానా దాంట్లో ఇట్లా చేశారు పలానా పేపర్ చేశాడు పలానా నాగరాజు గారు ఇట్లా చేశారని ఎక్కడ మీడియా నోరు వేదలేదు ఇంతవరకు ఎందుకు వేయలే ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయి వరకు కూడా తీసుకుపోయారు కదా ఎలా ఎక్కడ తీసుకెళ్ళారు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఇదే జీవో అప్పుడు తీసుకొచ్చినప్పుడు జీవో ఇంకా వస్తుంది అనగానే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేశారు జర్నలిస్టులు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేశారు అది జరిగింది కాబట్టి ఆ స్థాయిలో ఇప్పుడు ఎక్కడైనా జరిగిందా ఎవరు పెద్ద నాయకులు వాళ్ళు మాట్లాడుకుని జిల్లా స్థాయికి తీసుకెళ్లారు తప్పితే జిల్లాల వారిగా కావచ్చు రాష్ట్ర స్థాయిలో కావచ్చు ఎక్కడైనా నిర్బంధాలు కావచ్చు ప్రెస్ మీట్లను వ్యతిరేకించడం కావచ్చు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల కవరేజ్లు తీయకపోవడం కావచ్చు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఏమైనా చేస్తున్నారా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడిప్పుడే దానిపైన మేలుకున్నారు వాళ్ళు చేస్తా అన్నారు మొన్న టీవీ ఫైవ్ ఏబిఎన్ ఛానల్స్ రద్దు చేసిన అది అక్రమంగా నిషేధించినప్పుడు కూడా వాళ్ళు చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు టూ ఫోర్ త్రీ జీరో జీవో ఇస్తాడని అనుకోలేదు ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ సంఘాలంతా కూడా నిన్న కూడా చేశారు విజయవాడలో ఢిల్లీలో చేశారు కాబట్టి చేస్తూ ఉన్నారు చేయకుండా ఉండరు ఖచ్చితంగా దీన్ని వ్యతిరేకించాల్సి ఢిల్లీలో చేసే కాదు ఏపీలో ఆ జీవో తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఏపీకే పరిమితం అది అన్నను కాదు ఈ జాతీయ స్థాయి వారి సంఘాలు కూడా దీనిపైన విజయవాడలో అంటే రాష్ట్ర స్థాయి పాత్రికేయులతో కలిసి ఒక ఉద్యమంగా ఏమైనా విజయవాడలో అంత పెద్ద స్థాయిలో చేశారంటారు ఒక మనుగడ కోసం ఎవరో కొంతమంది చేసి ఉండొచ్చు నిజంగా దానివల్ల అంత ఇబ్బందికరంగా అయితే వాళ్ళకు ప్రతిబంధకం అయితే వాళ్ళ చేతులకు సంఖ్యలు పడేటట్లు అయింది వాళ్ళు భావిస్తే ఎందుకు పాత్రికేయులు అందరూ కూడా ఏకమే ఉద్యమాలు చేయడం లేదంటారు పాత్రికేయుల సంఘాల వాళ్ళు ఇప్పటికి స్పందించారు మీరు అన్నట్టు ప్రతి పాత్రికేయుడు కూడా స్పందించే సమయం అంటే మరి ఏమైనా వాళ్ళపైన కొంతమంది పైన యాక్షన్ తీసుకుంటే కానీ స్పందిస్తారేమో తెలియదు కాబట్టి ఏమంటే అది ఖచ్చితంగా అయితే ఇది ప్రజాస్వామ్యములు ఇలాంటి వాటికి తావు లేదు ఇలాంటివి విత్తరా చేసుకోవాలైనా ఇది సరైనది కాదు మీరందరూ కూడా ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఐఎమ్ సుచరిత హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ మీ చిల్ల దగ్గరెడ్డి ఎమ్మెల్యే కొత్తపేట ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ నేను మీ జక్కంపూడి రాజా ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐ ఎమ్ రేవతి చౌదరి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఐ ఎమ్